13 horas 31 minutos precisos nesta altura. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Vamos ao tema central da emissão de hoje, a empregabilidade quase plena. Tem sido assim que a Escola de Turismo e Hotelaria do Porto tem vivido estes 50 anos de existência. Numa altura em que comemora meio século de vida, destaque precisamente para este facto, mesmo em momentos de crise não houve desemprego, ou seja, os alunos que por ali passam têm trabalho quase sempre garantido. É nosso, responsável, é nosso convidado responsável da formação inicial da Escola de Hotelarismo e Turismo do Porto, José Santos Carvalho. Muito boa tarde, bem-vindo ao Portugal em Direto. Muito boa tarde. Anualmente a escola lança para o mercado entre 180 a 200 alunos formados com uma taxa de empregabilidade na ordem dos 96% ao fim de seis meses. Quais são as razões para este sucesso? Muito boa tarde, antes de mais, a uh, todo o auditório da Antena 1. E as razões, eu penso que ao fim destes 50 anos continuamos a ter princípios de excelência e continuamos a ter preocupação na qualidade da formação que prestamos aos nossos alunos e futuros profissionais. Uma escola, não, embora não sendo a primeira da nossa rede, a primeira é efetivamente a de Lisboa, uhum. a nossa antes destes 50 anos sempre se afirmou por ter... Uh, estar sempre à frente e estar a acompanhar todas as tendências que o mercado da hotelaria e da restauração e também do turismo constantemente está, está a, a ter. O ensino de hoje não é igual há 5 anos atrás, não é igual há 10 anos atrás e não é igual há 20. Até porque o turismo de hoje não é igual há 5 anos atrás uhum. e há 10 anos. Era isso que eu queria perceber. A única perceber. coisa que se mantém é, efetivamente, a excelência e a procura sempre do melhor. Uhum. Uh, uh, antes de lhe, de lhe colocar a questão que, ia, que, que lhe ia fazer, uh, deixe-me ver consigo, Dr. José Santos Carvalho, esta questão. Numa primeira fase foram, creio eu, a única escola do país a formar quadros médios e diretores para hotéis. Verdade. Portanto, nesse aspecto foram pioneiros Fomos também. Pioneiros, efetivamente. Muito bem. Falávamos aqui também uh, da exigência, do rigor, uh, da cultura de rigor, do profissionalismo uh, e do facto de hoje não se ensinar da mesma forma do que há cinco anos, há dez, há vinte, até porque temos aí o turismo a bombar. Não é um é o termo, não é, é, o termo, não é? Não é um, um fenómeno assim um, tão antigo quanto isso, tem, tem poucos anos. Como é que vocês, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, têm vindo a adaptar o vosso discurso, as vossas aulas teóricas e práticas a este boom de turismo que está a afetar o país, sobretudo as grandes cidades? Nós temos uma preocupação em ter uma ligação muito estreita com os operadores de setores. Um, quer com, com formadores convidando-os como professores para algumas das nossas... Quais são os operadores para que, para que os nossos uh, ouvintes percebam? Estamos precisem. a falar das associações e das, dos profissionais de todo, todo o setor da hotelaria, todo o setor da restauração e do turismo. E, portanto, são as pessoas que efetivamente lidam todos os dias com, com, os, com os turistas uh, que chegam. E, e a nossa preocupação é contratar entre esses uh, operadores alguns formadores de, de reconhecida qualidade que nos possam sempre ajudar a dar aos nossos alunos as, as, as últimas tendências digamos assim, do que está a acontecer no mercado. Sem prejuízo, obviamente todos aqueles módulos e disciplinas que são um bocado nucleares. um pouco mais nucleares e, um mais, e mais regulares ao longo, ao longo dos anos e que uh, e são mais técnicas em termos, uh, em termos operacionais. Uhum. Mas há uma grande preocupação em... Então, nós temos módulos chamados tendências da hotelaria, claro. tendências da restauração, tendências do turismo. Que portanto, também são muito voláteis, não é? São muito, exatamente, são muito voláteis. Portanto, o, o, os conteúdos programáticos deste ano, com certeza, que não serão idênticos aos, aos, aos do, do próximo, próximo ano, daqui a dois anos. Isto Tem muda que haver assim uma tão rapidamente? Muda. Quero-nos dar alguns exemplos para que as pessoas percebam. Por exemplo, ah, algo que ensinavam o ano passado, ou há dois anos, e que agora já está a demodê, já está eu vou, eu vou buscar sempre o, um exemplo mais clássico que acho que é, que é paradigmático, que é a gastronomia. E a, a, a gastronomia não é entendida como a gastronomia tradicional portuguesa, porque essa é tradicional e, portanto, não diga que seja imutável e sagrada, mas quase. Uh, mas as tendências da gastronomia, a evolução da gastronomia nos últimos dez anos, tem sido um, louca. E uma das, uma das... Estamos a falar mais de uma gastronomia gourmet, uma, Sim, 
E eu agora dar a volta que é dentro do gourmet procurar novamente uma autenticidade e novamente Ou um seja, regresso as raízes. às raízes. Essa preocupação Mas... também, estamos aqui a falar de uma escola de, de turismo e hotelaria do Porto, uma escola nacional, mas também uh, transmitir aos alunos um, a necessidade de voltarem às origens, ou seja, independentemente de apresentarem um produto gourmet, um produto internacional, mas que tenha ali a marca do país. E essa, essa mensagem passa? Passa. passa E muitas vezes... E é isso que faz hum, a diferença? E eu penso, eu penso que sim. Que é isso que efetivamente faz a diferença em é cada país e, cada, e às vezes dentro do país, cada região e dentro de cada região há, há, há locais muito próprios para determinado tipo de produtos uhum. e que, que foram desaparecendo com, com a globalização e com os, os mercados internacionais e o facto de nós comprarmos tudo no mercado global volta agora a esta não vou dizer moda, mas esta tendência, efetivamente, de regressarmos uh, às raízes. Eu queria só referir uma é algo engraçado. É por aí que podemos fazer a diferença, uh, também, criar aqui uma diferenciação relativamente também, a todo o tipo de oferta que existe a nível internacional. Também, também. Embora eu acho que o Portugal, o grande ativo turístico de Portugal, são as pessoas. Uh, eu acho que é a grande diferença em relação aos nossos... Isso também ensinam aos alunos. Espero, espero bem que sim, que eles entendam uh, que sim, mas eu acho que nós portugueses sabemos receber como poucos povos, como poucos povos no mundo. Uhum. Deixe-me só dizer sim. algo engraçado, quando falamos na evolução das, das, da gastronomia ou da, da, na evolução dos, dos saberes, nos 50 anos já fizemos um jantar, um, entre vários eventos que, que iremos ter até, até ao final do ano, em que a inspiração foi precisamente essa. O jantar teve uma entrada dos anos 70, um prato principal dos anos 80, um prato de peixe dos anos 80, um de carne dos anos 90 e uma sobremesa já mais moderna sendo inspirada. Portanto, também prestar homenagem à evolução daquilo que era normalíssimo há 30 anos atrás, que numa cozinha, e que hoje em dia já se chama, já se acha, está datado. Não vou dizer uh, ultrapassado, ultrapassado nunca está, Sim. mas está datado. E, e fizemos também isso, foi um exercício engraçado, porque tivemos 150 convidados uh, desde os 50 anos da escola uh, e, e, portanto, foi a nossa homenagem também ao passar do tempo e à evolução dos tempos. E uma forma também de contarem a história. Nesta altura, os nossos ouvintes, o Dr. José Santos Carvalho, estão a perguntar, mas é só, afinal, que tipo de, de profissionais é que eles formam? É só na área da gastronomia? Não, não é, então. Não. Uh, 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 especifique Muito melhor que tipo de, de profissionais nós intervimos na, nós intervimos Desde a recepção na área, do hotel? Sim, nós intervimos na área da hotelaria, restauração e turismo. Ou seja, então, no, na hotelaria? Na hotelaria temos uh, gestão hoteleira, alojamentos e gestão de restauração e bebidas mais dirigida a hotelaria gestão hoteleira para hotéis, recepção, housekeeping uh, front of the house, concierge depois temos a gestão hoteleira restauração e bebidas, perdão, gestão de restauração e bebidas para unidades de restauração sejam dentro de hotéis ou fora uhum. restaurantes, bares algo que seja de, de, da área da restauração propriamente dita uh, e depois temos a oferta de turismo não temos duas grandes dois, dois, dois cursos Uh, gestão do turismo mais operacional para quem trabalha na área de ou agências, rentacar, companhias aéreas, área mais tradicional do turismo e agora uma nova oferta que está já na sua segunda versão, porque já foi também retocada, que é a nossa preocupação, estarmos sempre a procurar uh, melhorar os nossos, e os adaptar nossos, à realidade, os nossos cursos, não? exatamente, portanto vai já sair uma nova versão do curso de turismo cultural e do património. Portanto, uh, temos aqui área... um curso muito transversal, não é? Exatamente. Que vai do copo ao prato, passa pela cultura, património, não é? E ainda falta Bastante. precisamente o prato, o, o prato e o prato de sobremesa. Porque depois temos os, os, os nossos cursos de gestão e produção de cozinha e gestão e produção de pastelaria. Devo também dizer, e, e, e se esta mensagem chegar a, a além fronteiras, que temos na nossa oferta formativa três destes cursos com, totalmente ministrados em língua inglesa. Uhum. Uh, Penso que é importante referir que a gestão e produção de cozinha que se podem candidatar todas as pessoas que dominem o inglês, nacionais ou estrangeiras, que é com o nosso curso de Culinary Arts, Hospitality Operations Management, que é exatamente igual à gestão hoteleira de alojamento, e um, Food and Beverage Management, para já só na Escola de Lisboa, Escola de Autoria e Turismo de Lisboa, também todo ministrado em inglês, 
porque o mercado uh, assim o exige. Uhum. Ao longo destes 50 anos, e começamos a conversa por aí, a empregabilidade tem sido quase plena, uma média de 96% de empregabilidade ao fim de seis meses. Continua a ser assim? Continua. Mas depois temos que perguntar outra coisa. Mas que tipo de emprego é este? É o emprego uh, a curto prazo? Trabalham aqui aquele emprego que não tem segurança? Uh, ou, ou é um é emprego mais sustentado? É muito variado. Eu, acho, eu, eu quero crer que, que é mais sustentado. Uh, mas também temos muitos, muitos alunos que agora descobrem a via do, 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 do empreendedorismo, que querem ser empresários. E não, abrem, e não próprio. Abrem os, os seus pequenos restaurantes, os seus pequenos uh, bares. Uh, e, portanto, temos muitos também que não são empregados por outrem, mas criam o seu próprio negócio. Há cada vez mais essa tendência. Uhum. Mas nós todos, estamos aqui a falar, José, nós todos também somos consumidores, somos clientes. Uh, frequentamos alguns, alguns espaços e vemos uh, que realmente há aqui uma mudança muito grande um, em termos de, de funcionários ao nível de hotelaria e turismo. Uh, Vêm-se durante pouco tempo as mesmas caras. O porquê desta, desta mudança tão grande? Não é atrativo? São as remunerações que não são atrativas? São os horários? É o quê? É uma, eu, eu, eu sou formado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Portanto, é um filho da casa. Meu, sou um filho da casa. Portanto, uma declaração de intenções é evidente que eu acho que esta área é extraordinariamente interessante e extraordinariamente hum, rica para quem gosta de contactos com pessoas e para quem gosta de, 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 de experiências, mesmo, mesmo em contexto de trabalho, obviamente, mas de contactar com pessoas. É fundamental. Dito isto, não é para todas as pessoas, nem todas as pessoas têm, nem todos têm a capacidade, às vezes até emocional, para uma carga de trabalho pesada, não só física, mas emocional, em termos de horas. E em termos e de, de remuneração. Uh, em termos de remuneração, o mercado, isso dito, eu lhe digo, não, não, aí não, não, não opero, não entro... Uh, não entro, não, não entro muito. É, é, é mas vê, complicado. observa, naturalmente. Ah, sabe, vejo, é? vejo, 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 observo. E, é, efetivamente. Mas, de facto, não é uma profissão. Não, é uma, não são profissões. Obviamente. E essa poderá ser a explicação para o facto de se ver uh, durante pouco tempo as mesmas pessoas? Uh, não, não Ou parece que seja tanto. Ou a falta de tanto. preparação? E eu acho que são profissões que, efetivamente, têm que ser vocação muito grande. Mais do que outra, mais do que outra, uh, outra causa, tem que ser uma preparação muito grande, porque nós, basicamente... Basicamente, como se calhar quem trabalha na rádio, como quem trabalha na televisão, muitas vezes trabalhamos quando os outros descansam. Nós trabalhamos para o descanso dos outros. Nós trabalhamos sábados e domingos porque há almoços e jantares. Um, e nas férias. Porque... E também fazem cruzeiros. Não é? e, exatamente. Tem gente nos cruzeiros. E, portanto, é, é, é um mundo que nós temos. Nós somos uma profissão. E nos aeroportos, por De serviço. Também. E, portanto, de serviço, somos como os médicos quando estão nas urgências. Não há nada mais nobre do que servir. Não há nada mais, mais nobre do que servir o outro. E muitas vezes estamos. E estamos muitas vezes não, estamos quase sempre a servir quando as pessoas estão a descansar. E, portanto, as nossas vidas familiares, as vidas familiares dos nossos profissionais, têm que compreender. Isto, eu costumo dizer que quem está em hotelaria ou é casado com um santo ou uma santa <risos> ou alguém também da hotelaria. Porque temos horários realmente que uhum. são muito complicados. Muito bem. Os dados mais recentes apontam para mais de uma centena de unidades hoteleiras em processo de autorização em todo o país, muitas delas de 4 e 5 estrelas, portanto estamos aqui a um nível superior. Boa parte concentra-se no Porto e em Lisboa, dois dos pontos de atração mais fortes para os estrangeiros que escolhem Portugal como destino. Só por si, esta frase que acabei agora de ler é um motivo enorme, é um desafio enorme para vocês, professores, sem e para dúvida, alunos. Sem dúvida. Sem dúvida. É um desafio enorme. Nós somos um dos vários operadores uh, é. no mercado da formação, mas queremos crer que temos responsabilidades particulares, porque somos turismo de Portugal. Uh, somos uma escola do turismo de Portugal, que é o organismo que superintende toda a área do turismo no nosso país e, efetivamente, reflete-se um, o nosso trabalho. Queremos que se reflita positivamente uh, em todas estas aberturas e que os nossos alunos, os alunos, antigos alunos, acabem por ocupar postos de, de, nestas empresas que, que, que vão abrir e criar mais uhum. valor 
para o país. É isso que se pretende, no fundo. Atualmente, a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto tem capacidade para 400 alunos na Sim. formação inicial. Lança entre 180 a 200 alunos formados com, uma, com a tal taxa de empregabilidade de 96% ao fim de seis meses. É uma escola que pertence a uma rede nacional de 12 escolas reguladas pelo Turismo de Portugal. Um, tal como disse, oferece nove cursos. Mesmo para finalizarmos, uh, José Santos Carvalho, qual é o grande desafio, uh, numa altura em que estão a comemorar 50 anos, há que agora a festejar, celebrar, tirar os foguetes, mas é preciso olhar para o futuro. E, mas e é mesmo isso, é, é celebrando, ou celebrando e olhando para, assim, no nosso caso particular da Escola da Hotelaria do Porto, olhando para os 50 anos de passado, projetar os 50 anos de futuro. E começar... Qual é, se tivesse em 30 segundos que escolher ou que destacar um, um grande desafio, qual era esse agora para o futuro? Eu acho que é o nosso lema que adotamos aos 50 anos, que é inovar com tradição é manter, efetivamente, aquilo que é tradicional e típico da nossa escola, mas hum, com inovação, com inovação tecnológica, com inovação uh, a, a todos os níveis, é sem dúvida esse Inovação nosso tecnológica sem deixar a marca Portugal bem expressa em todo o tipo de serviços. Sem dúvida. E, o nosso, e a nossa marca Portugal é onde nós sabemos receber como ninguém. Muito bem. José Santos Carvalho, muitos parabéns por estes 50 anos da Escola de Hotelaria e Turismo obrigado. do Porto e muito sucesso para o futuro. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.